কোভিড নাইনটিন পাওয়ার টকে দর্শক করোনা করোনার ভিভিষিকাময় রূপ দেখছি আমরা গোটা বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে অদৃশ্য এই ঘাতকের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি আমরা অবলোকন করছি মৃত্যুর মিছিল এ বিষয় নিয়ে আমাদের প্রাণ প্রিয় বাংলাদেশে এই ঘাতককে কিভাবে মোকাবেলা করছে এই বিষয়টি জানতে এবং এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমরা আজকের টকশোতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা লেখক সাংবাদিক এবং সুবক্তা সুভাষ সিংহ রয় আপনাকে আমাদের টক শোতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুভাষ দা সুভাষ দা আপনাকে দেখা যাচ্ছে না আপনার ফোনটা আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে না দর্শক আমরা অপেক্ষা করছি দর্শক আমরা সুভাষ দাকে পেয়েছি সুভাষ দা আপনাকে আমাদের টক শোতে সুভাষ দা আপনাকে আমাদের টক শোতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সুভাষ দা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমি একটু একটু শুনতে পাচ্ছি এবার ভালো শুনতে পাবেন मासूम भाई Assalamu alaikum. Um, thank you, uh, Tito Bai, for having me here today. And Shubhash Dha, what do you want to do? Shubhash Dha, I would like to share with you a live team. I would like to share with you a live team. I would like to share with you a live team. I would like to share with you a live team. I would like to share with you a live team. আমরা মূল আলোচনায় দর্শক যাওয়ার আগে এবং আমাদের অতিথিদেরকেও বলছি যে আমরা ফেসবুকের কিছু স্ট্যাটাস নিয়ে আমরা জানিয়ে দেই দর্শকদের এবং আমাদের অতিথিদেরকে আমরা মূলত এই স্ট্যাটাস থেকে প্রশ্ন প্রশ্নগুলো আমরা তৈরি করতে চাই এবং এটাকে আমরা বলছি ফেসবুক টুকরো মত আমি একটু ফেসবুক টুকরো মত আপনাদেরকে শোনাতে চাই আমাদের আজকের অতিথিকে অতিথি দয়কে জিহান সেলিম লিখেছেন গণস্বাস্থ্যের কিট বাজারে এলে টেস্ট বেশি হবে মারা যাবে বেশি এই চেতনায় কি মূল কারণ নাকি এখানেও সেই বিকৃত রাজনীতি অনেকে বলছেন কিটের নাম আচ্ছা ফারুক ফয়সাল বলেছেন উনি একজন সাংবাদিক এ কেমন তামাশা টিভিতে বলছে ঘরে থাকো ওদিকে শ্রমিকদের দূর দূরান্ত থেকে হাটিয়ে নিয়ে আসছেন এরকম সমন্বয়হীনতা ইবালয় আফ্রিকায় ডুবে ছিল নাজবুল হাসান বলছেন করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর দুর্নীতিবাজদের জানাই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল দশা কুলাঙ্গারদের লাথি মেরে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে কাজী ইমরুল কবির সুমন বলছেন উনি লিখেছেন গণস্বাস্থ্যের ডাক্তার জাফরুল্লাহ ও বিজ্ঞানী বিজনশীলকে তখন জানি তখন জানি আইসোলেশনে পাঠিয়ে দেয় কর্তারা মঞ্জুর মোর্শেদ লিখেছেন যে দেশে হাসপাতালের পর্দা কেনা হয় ছত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়ে সেই দেশে দুই চারশো টাকা দামের কিট বড়ই বেমানান হুয়ান কবির লিখেছেন ইসকন মন্দিরে না হয় না হয়ে যদি কোনো মসজিদে একত্রিশ করোনা রোগী ধরা পড়ত তাহলে চেতনা বন্দীদের লাফালাফি শুরু হয়ে যেত আব্দুল হালিম মিয়া বলছেন কৃষি ঋণ যে কৃষি ঋণ 
যে কৃষক মাথায়ের ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করেন তিনি পাবেন সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা আর যিনি কৃষকের ফসল কম টাকায় কিনে বেশি টাকার বিক্রি করবেন সেই মধ্যসত্যভোগী ফরিয়া ঋণ পাবেন পাঁচ কোটি টাকা কেন এরই মধ্যে আচ্ছা যে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরেকজন লিখেছেন যে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভেন্টিলেটর বলতে দেওয়ালের ছিদ্র বোঝেন সে দেশের উদ্ভাবনী টেস্ট কিট সরকারের পক্ষে গ্রহণ না করা কি খুবই অস্বাভাবিক এবং সর্বশেষ যে মন্তব্য প্রথম আলো বলছে করোনায় নাগরিকদের সুরক্ষার চেয়ে পিছিয়ে সুরক্ষার সুরক্ষায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ এটা ইউএন ডিপির একটি রিপোর্ট তারা রিপোর্টের উপরে এই করেছে তারা সুভাষ দা এই ছিল আমরা এবং মাসুম ভাই এই ছিল আমাদের ফেসবুক টুকরো খবর খবর আমরা যেটা পড়ে শোনালাম আপনাকে সুভাষ দা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আসলে দেশের আমি আমার আমি আপনাকে প্রশ্ন করি শুরু করতে চাই দেশের করোনা প্রতিরোধ এমন এক চরম মানে এই প্রতিরোধ যে হচ্ছে বাংলাদেশে যা হচ্ছে যা চলছে এই করোনার মতো একটি অদৃশ্য মহামারীকে আমরা যেভাবে ম্যানেজ করছি প্রতিহত করার চেষ্টা করছি এখানে কোনো সমন্বয়হীনতা নেই কেন দেশে লকডাউন চলছে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ পাশাপাশি গার্মেন্টস আপনারা খুলে দিচ্ছেন পাশাপাশি জিলাপি বিক্রি হচ্ছে রাস্তায় মানুষজন চলাচল করছে কোথাও যেন একটি মানে কোথাও 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 সমন্বয় নেই এটা কেন সুভাষ দা প্লিজ সুভাষ দা আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না সুভাষ দা আপনার কথা আমার শোনা যাচ্ছে না মাসুম ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন না আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনি আপনি ওনার কথা শুনতে পাচ্ছেন না সুভাষ দা আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না আপনি কি আমি তো সেইরকম এবার শোনা যাচ্ছে বলুন আপনার এই কঠিন প্রশ্নগুলো উত্তর দেবার কিন্তু এটা বাস্তব রেমান সোবানের একটা বিখ্যাত বই আছে যে আমার সমালোচক আমার বন্ধু আমরা সকলে কিন্তু এটা এই মতবাদকে ধারণ করি না ধারণ করি না আমরা একটু সমালোচনা করলেই আমরা আমরা সমালোচনা শুনতে পারি আমরা সমালোচনা পছন্দ করি না প্রযুক্তিগত ত্রুটি না এখন আপনি যদি আমার একটা অনুরোধ রাখেন আপনি যদি লগ আউট হয়ে যে আবার লগ ইন হন আপনি যদি লগ আউট হয়ে যান লগ আউট হয়ে লগ ইন হন তাহলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে জি মাসুম ভাই আপনার সাথে কথা বলতে চাই আমি আপনি তো আমেরিকাতে কাজ করছেন যেহেতু আমেরিকাতে কাজ করছেন এবং আপনি হাসপাতালে জব করেন সো আপনার আপনিও তো অনেক আপনারও তো অনেক কিছু আছে অভিজ্ঞতা আপনারা নিউইয়র্কে কিভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করছেন আসলে নিউইয়র্কে এটা কিভাবে হ্যান্ডেল হচ্ছে প্রথমে বলি দিয়ে আসসালামু আলাইকুম এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ টিপু ভাই ফর হ্যাভিং মি হিয়ার আর আমাদের সবার প্রিয় একজন মানুষ যদি বলি রাজনীতির একজন বর্তমান প্রজন্মের সুভাষ দার সাথে আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য আমি বলি আমি তো আসলে নিউ ইয়র্কে না আমি নিউজার্সিতে কাজ করি তো হাসপাতাল ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমেরিকা ইজ ট্যাকলিং দ্যাট এটা রং হবে এটা রং বলা হবে যে 
আপনার আমি কি লগ আউট হয়ে গেছে আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আপনি কি আছেন এখনো লাইনে ঠিরু ভাই আমি আসলে কিছু শুনতে পাচ্ছি না মানে আমি আপনাকেও শুনতে পাচ্ছি না আমি কি লগ আউট হয়ে গেলাম নাকি নাকি একাই শুধুমাত্র আমি না না আপনি ঠিকই আছেন আমি আপনাকে ফুল স্ক্রিনে দিয়েছি আপনি কথা বলুন আচ্ছা তো আমরা যদি বলি ধরেন আমেরিকাতে আমার যতটুকু জানা আছে যে তারাও 100% টেক এটা ম্যানেজ করে ফেলেছে 100% এট দা বিগিনিং এটা বলতে হবে 100% আমেরিকাও ম্যানেজ করতে পারে নাই যেমন যুক্তরাজ্য করতে পারে নাই বা এই ধরনের মতো দেশ যারা আছে তারা করতে পারে নাই কিছু কিছু দেশ করেছে তারা কেন তারা খুব স্ট্রিকলি মেজার নিয়েছে কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে তবে এখন আমি যদি বলি সেটা হলো যে এখন কিন্তু আমরা বা যুক্তরাষ্ট্র যদি দেখি আমি তারা স্টেবল হয়ে গেছে এই জন্য কেননা বর্তমানে আপনার জি দাদা আপনি আবারো লগইন করুন ও আপনার ইন্টারনেটের প্রবলেমের কারণে আপনি আসতে পাচ্ছেন না দাদা আরেকবার ট্রাই করবেন কিনা আরেকবার ট্রাই করবেন কিনা আমি হয়তো পরবর্তীতে আপনার সাথে কথা বলবো দাদা আচ্ছা উনি ফোন করেছিলেন ওনার ওখানে উনি বলছেন যে উনি দর্শক উনি সুভাষ সিংহ রায় ছিলেন আমাদের সাথে উনি বলছেন ওনার ওখানে ব্যান্ডের প্রবলেম হয়েছে ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে ওখানে উনি করতে পারেননি করতে পারেননি বলতে উনি উনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন উনি এখনই ফোন করেছিলেন আমাকে সো জি আমরা এখন আপনার কথা শুনতে চাই না এটা হতে পারে ইন্টারনেট প্রবলেম হতে পারে এটা আসলে বাংলাদেশে সম্ভব হবে জি তো আমি এরই বলছিলাম যে ধরেন যে আমাদের এখানে আমি যেহেতু হাসপাতালে কাজ করি আমি বলবো ম্যাস্টাপ ছিল ম্যাস্টাপ ছিল চ্যালেঞ্জিং ছিল কেউ জানতো না আসলে কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে কি করবে কেউ জানতো না যদিও কারণ আমরা দেখেছি ডাব্লিউ আপনার হু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে শুরু করে আর অন্যান্য যে সংস্থাগুলো আছে তারা পর্যন্ত আজকে একটা তত্ত্ব দিয়েছে পরের দিন একটা বিপরীত তত্ত্ব দিয়েছে অর্থাৎ কেউই কনফিডেন্স ছিল না ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে এই জন্য গড়বড় সব জায়গাতে হয়েছে তবে এখন আমি যদি বলি এটা ম্যানেজ করা আমেরিকাতে হাসপাতালের তো মানে শর্টেজ নাই শর্টেজ যারা সেটা হলো এট দা বিগিনিং ডাক্তাররা জানতো না এটাকে কিভাবে কারণ এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হেলথ কার্ড ওয়ার্কাররা এর আগে কখনো হয়নি এই হচ্ছে আসল ব্যাপারটা এই জন্যই মূল তো এখন বাট এখন আপনার মোটামুটি এটা ম্যানেজ হয়ে গেছে এবং আমি তো দেখি যে এখন আমার হাসপাতালেই ফ্রেন্ডটা ডাউনগ্রেড ডাউনগ্রেড হচ্ছে এখন আমি যদি বলি যারা গোয়িং ডাউন এবং আমাদের যারা হেলথ ওয়ার্কার্স আছেন ফ্রন্ট লাইনের যারা আছেন তারা মোটামুটি এটা একটা ম্যানেজ করে ফেলেছেন এবং তারা দে রাইট নাও দ্য ওয়েল লার্নড তারা কিভাবে ট্রিট করতে হবে এখন আর ওই বয়টা বা যে একটা কেউটিক সিচুয়েশন ছিল বিতিকর পরিবেশ ছিল সেটা আপাতত এখন নাই না এখন আমার কাছে যেটা আমার আমি যেটা শুনছি যে অনেকগুলো যেমন অনেকগুলো স্টেটে তো আপনারা আপনারা অনেক কিছু স্বাভাবিক করে দিচ্ছে গভর্নমেন্ট এটা কি এই মুহূর্তে কি বলা যায় যে করোনাকে আপনারা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছেন এই জন্যই সবকিছু ওপেন করে দিচ্ছে গভর্নমেন্ট নাকি এটা নিয়ন্ত্রণ এখন হয়নি এটা নিয়ন্ত্রণ হয়নি শুধুমাত্র নতুন রুগীর সংখ্যা কিছুটা কমতে আছে মানে বর্তমানে যেটা আমরা বলি কিন্তু এটা মানে স্টেট গুলা খুলে দেওয়ার কিছু প্রক্রিয়া আছে সেটা একটা পলিটিক্যাল ম্যাটার যাত্রা <laughs> আমেরিকার আপনার কিছু এই ইকোনমি 
জি এইট কান্ট্রির মধ্যে যে কোন দেশের তুলনায় সবচেয়ে ভালো পজিশনে ছিল অবস্থানে ছিল তিন মাস দুই মাস আগেও কিন্তু এখন ইকোনমি স্ট্রাগলিং তো আমরা জানি না এখন এবার ফিরবে কিনা বা ফিরতে হলে কতটুকু সময় নিবে এক্ষেত্রে নির্বাচন হচ্ছে নভেম্বরে বলতে গেলে আপনার আগামীকালই এই হচ্ছে বাস্তবতা এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যারা সাথে উনি ড্যাসপারেট যে আমেরিকাকে খুলে দিয়ে আবার যেন অর্থনৈতিক মানে কর্ম যে কর্মযোগ্য যেটা সেটা যদি আবার চালু হয় অন্তত পক্ষে কারণ ইলেকশনের জন্য আপনি দেখেন উনি যখন বিভিন্ন দেশকে বারবার হুমকি দিয়েছেন যে হাইড্রোক্লোরোকুইন দেওয়ার জন্য অর্থাৎ উনি সম্পূর্ণ ড্যাসপারেট আমেরিকাকে ওপেন করে দিয়ে যেন ইকোনমিটা আবার গতি পায় তাহলে উনি আবার রিলেকশনটা যেন উনি করতে পারেন কারণ উনার প্রেসিডেন্সি রাইট নাও বিকজ অফ ইজ সাম রিমার্কস এন্ড হাউ টু ম্যানেজ ইট ইট ইজ ইট ইজ ম্যানেজ ওয়েল আমি অনেক প্রশ্ন রেডি করেছিলাম সুভাষ দার জন্য কিন্তু আমি জানি না উনি ওনাকে যেহেতু পেলাম না সেহেতু পেলাম না বলতে ওনার ইন্টারনেট সমস্যা বলছেন উনি তো এখন তো কিছু করেন নেই এখন আপনি আমার আপনাকেই প্রশ্ন করতে চাই যে তাহলে হলে বাংলাদেশে যে এই যে একটা আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম সুভাষ দাকে এই যে অব্যবস্থাপনা এই যে সমন্বয়হীনতা এই যে মানে কেউ কে কি করছে কারোর সাথে কোনো কোনো সমন্বয় নেই কেউ কিছু জানে না কোথায় কি ঘটে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এটা আমাদের বাংলাদেশে করোনাকে আসলে কি আল্লাহ <laughs> বাংলাদেশকে বাঁচানোর কোনো পথ আর এখানে নেই কারণ এখন সরকারি দলের যারা তারা তো বলবেন তারা এটা করেছেন সেটা করেছেন আজকে আপনার দেখলাম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং যুক্তরাজ্যের আপনার যে প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসনের পরেই মানে তারে উপরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা মোকাবেলায় এখন আপনারাই বলেন যে আসলে বাংলাদেশ সরকার কত রকম মোকাবেলা করেছে সত্যিকার অর্থেই যদি করোনা আপনার বিস্তার করে মানে যেভাবে করেছে অন্যান্য দেশে এটা তো ভয়ঙ্কর হবে বাংলাদেশে কিন্তু তারা বলছেন তারা করেছেন আমি জানি না কিন্তু আমরা যে খবর পাই বা দেখি যেগুলা আমরা মানে বাস্তবিক পক্ষে চরম ও ব্যবস্থাপনাটাই কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখি এবং যে কথা বলতে গেলে নেপালও আমাদের চেয়ে ভালো ব্যবস্থাপনায় আছে ইভেন আপনি জানেন সেনেগালের মতো দেশ তারাও কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপনা করোনা মোকাবেলায় আমি মনে করি মানে আপনার বাংলাদেশ থেকে একশো গুণ বেশি ভালো তারা করছে এবং তারা বলবেন তো আমাদের রাজনীতিবিদরা তারা যেগুলো বলেন তারা তো অনেকগুলাই বলেন অনেক কথাবার্তাই তারা বলেন এখন আমরা তো জানি আসলে তারা কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এবং তারা কেন বলেন তা তো আমরা জানি এবং তারা তো বলতে পারেন কারণ বলার জন্য তো টুটের তো ট্যাক্স দিতে হয় না বাংলাদেশে অন্য দেশে দিতে হয় আপনার আমেরিকাতে ব্রিটেনে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে দিতে হয় কানাডাতে দিতে হয় বাংলাদেশে দিতে হয় না তো আপনার টুট আছে জিব্বা আছে কথা বলেই দিতে পারবেন আপনি কেউ আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না এদেশে তো আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে ফেলবে বসবে সবাই কিন্তু এটাই হচ্ছে বাস্তবতা কারণ আপনি যদি দেখেন করোনা নিয়ে যে তুগুলোকে কারবার বাংলাদেশে ঘটলো যদি করোনা ঠিক মতো পৌঁছে যায় ঘরে ঘরে সর্বনাশ হয়ে যাবে এই জন্যই বলছি যে আমি মনে করি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচানোর আর কোনো ক্ষতি নেই মানে আপনি এখানে একটা উদাহরণ দেয় আপনি দেখেন যখন এই মহামারী এত ভয়ঙ্কর সেখানে তারা গার্মেন্টস খুলে দিয়েছেন গার্মেন্টস তো খুলে দিয়েছেন এবং আজকে যে প্রতি ক্ষেত্রে আমরা দেখি মানে যে লকডাউনের কোনো নাই লকডাউন শুধুমাত্র মসজিদে মসজিদ তারা বাংলাদেশে কোথাও লকডাউন নেই এটা আমি আপনাকে অলক করে বলতে পারি এ হলো বাস্তবতা সব জায়গাতে অজবরল অবস্থা তারপরে যদি তারা বলেন যে না আমরা ব্যবস্থাপনায় পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় সেরা তাহলে এটা আপনার মানে দর্শক যারা আছেন তারাই বলবেন সত্যি কেন তারা আসলে কি বলবেন এই কথাগুলো এবং তারা বলছেন তারা যে তাদেরকে তাদের কথাবার্তা শুনে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাসুম ভাই ঠিক আছে গার্মেন্টস আমরা খুলছি আমাদের দরকার আছে আমাদের অর্থনীতি তো গার্মেন্টস এর উপরে অনেক অংশে নির্ভর করে কিন্তু খোলার আগে তো একটা প্রিকশন থাকতে হবে একটা প্ল্যান থাকতে হবে একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে একটা 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 কি বলবো প্রিভেন্টিভ মেজার থাকতে হবে এটা কি আছে মানে এটাকে আমি শুনিনি কিন্তু আমি অনেক অনেক কিছু ঘাটাঘাটি করলাম আমি কোথাও কিন্তু এরকম প্রিভেন্টিভ মেজার পেলাম না 
আপনি নিজেও দেখছেন কিছুদিন আগেও তো হঠাৎ করে খুলে দিল হেঁটে হেঁটে শত শত মাইল শ্রমিকরা ঢাকায় আসলো সেখানেও কিন্তু পরে এটা জানলাম যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা ইয়ে করেছেন উনি খুব প্রকাশ করেছেন মন্ত্রিসভার মিটিং এ যে এটা কেন হলো তাই যদি হবে তাহলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তটার সাথে সরকারও জড়িত আছে তাহলে সরকার যদি জড়িত থাকে তাহলে তো প্রিভেন্টিভ কিছু থাকবে প্ল্যান থাকবে সেটা কি আপনার আপনি কি মনে করেন এটা আপনার কারণ কি আপনি জানেন কিছু আমি আপনাকে বলি ছোট ভাই সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে গার্মেন্টস কুলার যে ডিসিশন সেটা সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে জানে কারণ গার্মেন্টসের মালিক যারা নেতা যারা সবাই সরকারের সাথে সম্পৃক্ত আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি এবং সবাই সরকারের সাথে সম্পৃক্ত এবং সরকারের ঘনিষ্ঠ জন যদি বলা যায় এই বারো বছরে গার্মেন্ট সেক্টরের যে কিছু আপনার যারা উঠেছেন উঠে আসছেন তারা সরকারের মানুষ সুতরাং গার্মেন্টস কুলার ডিসিশন তার সরকারের সর্বোচ্চ মহল যারা তারা জানেন প্রধানমন্ত্রী জানেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তা আমাদের প্রধানমন্ত্রী আবার ঘটনা ঘটার পরে সবসময় উনি আবার মানে খুব দহন উনি আবার উষ্মা প্রকাশ করেন এটা আমরা গত বারো বছর ধরে দেখে আসছি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে উনি আবার ক্ষুব্ধ হন কিন্তু ঘটনার আগে উনি ক্ষুব্ধ হন না যেমন ধরেন আপনি যদি খেসিনোতে দেখেন ঘটনার পরে উনি জেনে নাকি ক্ষুব্ধ হয়েছেন কিন্তু খেসিনো যুগের পর মানে বছরের পর বছর বাংলাদেশ দেখাতে চলছে মানে কেউ জানতো না এটা পাসেবল তো এটা আপনার জানেন এই বিষয়গুলো আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো গার্মেন্টস খুলে দিল এই যে হাজার হাজার লাখ লাখ শ্রমিক এটা তো আমেরিকাই এটা ম্যানেজ করতে পারবে না আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ম্যানেজ <laughs> করছে জীবনের চেয়ে অর্থনীতি জীবন যদি নাই বাঁচে তারপর অর্থনৈতিক গতি দিয়ে কি করবেন সেখানে প্রশ্নটা তো এই জায়গাতে আর আরো একটা বিষয় হলো যে এটা এমন একটা বাইরাস যে এটা একজন থেকে দশজন সবাই এটা কেউ তো সেফ না মালিকও আপনার সেফ হবে না সারা বাংলাদেশ করোনা আক্রান্ত হওয়ার তাহলে যাদেরকে একদম আমরা বলতেছি যে একদম মানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেগুলো বিক্রি করতে হচ্ছে যাদের যেমন অনেক খাওয়ার দোকান অনেক গ্রোসারি স্টোর সেখানে কিন্তু তারা একটা ম্যানেজ করে ফেলেছে এবং তারা কিন্তু চমৎকার করে ম্যানেজ করছে অর্থাৎ যারা ওখানে কাজ করে তাদের তাদেরকেও তারা ম্যানেজ করছে এবং যারা ওখানে আমরা গ্রোসারি করছি তাদেরকেও ম্যানেজ করছে এরকম কোনো কিছু কি বাংলাদেশে হবে বলে মনে হয় কিনা না না কিভাবে করবে প্রশ্ন হলো তারা করবে কিভাবে তারা বলবেন তারা করবেন এই 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 যে এটা করার ক্ষেত্রে যে আপনার যে মেকানিজম বা রিসোর্স তাদেরকে আছে যদি থেকেই থাকে তাহলে তো তারা শুরু করতে হবে এভাবেই ধরেন আজকে একটা গার্মেন্টস যদি দুইশো মানুষ কাজ হয় কাজ করে নর্মালি ফর এক্সাম্পল আপনারা সেখানে ফিফটি দিয়ে শুরু করেন ম্যানেজ করে তাদের হেলথ তাদের ওয়েলবিং এবং এটা ম্যানেজ করতে পারেন আমি জানি না বিদেশিরা এটা কিভাবে দেখছে তারা মানে তারা দেখবে কিনা যে তারা আপনি মানুষের জীবনকে একটা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গার্মেন্টস এর প্রোডাকশন করবেন তারা নিবে কিনা পার্টিকুলার আমেরিকান যে কোম্পানিগুলো আছে তাদের কথাই আমি বলছি আই থিঙ্ক ইস গোনা বি বিগ ডিল রাইট না আমরা যদি তখন দেখবো এই বিষয়টা ম্যানেজ করার তো সুযোগ নাই কিভাবে ম্যানেজ করবে তারা ম্যানেজ করতে গেলে যে যে আমরা তো দেখছি তারা কিভাবে ম্যানেজ করছেন এগুলো তখন তো একটা হাসপাতাল নাই একটা হাসপাতাল হাসপাতালের কি অবস্থা আমরা আমরা তো দেখেছি দেখতেছি বর্তমানে শুনছি প্রতিদিনই তারা কিভাবে ম্যানেজ করবেন ম্যানেজ করার কি যোগ্যতা আছে এটা তো প্রতিদিন এখানে বসতে হবে ডাক্তার বা নার্স বসাতে হবে টেম্পারেচার চেক করতে হবে তাদের শারীরিক অবস্থা দেখতে হবে আবার তাদের যে কিভাবে হলো 
মহানত্য এভাবেই হয়েছে তারা কমিয়ে আনছে ঠিক তার বিপরীত মানে যে মানে ব্যবস্থা গ্রহণ করে যখন মানুষ গণবসত গণবসতিপূর্ণ মানুষ হল যেখানে জনসংখ্যা ছিল সেখানে এটা রাতারাতির আপনার মানে চলাম হয়ে গেছে আবার এটা বিপরীত যে মানে আপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আছে অ্যাটম মডার্ন দিয়ে তারা কিন্তু এটা কমিয়ে আনছে কিন্তু আপনি যদি দেখেন ব্যাকপার্ট হবেই হতেই তো পারে এখন যদি না হয় আমি তো বললাম যে আল্লাহ যদি এখনো রহমত হয় তাহলে আমি এই ক্ষেত্রে বলতে পারি আর যদি এখন হয় না তারপর সরকার বলেন মানে তারা তারা নিশ্চয় বলবেন যে আমরা নিয়েছিলাম স্ট্যাচ আমাদের এই কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণেই আজকে আমরা করোনা মুক্ত হয়েছি বা করোনা থেকে আমরা বাঁচতে পেরেছি তা বলতে পারবেন তারা তো অনেক কিছু বলেন অসুবিধা নাই কিন্তু বাস্তবতা তো তার ভিন্ন অলরেডি কি অবস্থা বাংলাদেশে দেখেন আপনি কত মানুষ মারা যাচ্ছে আমরা জানিও না আর তত্ত্ব লুকানো তো সরকার একটা ক্যারেক্টার যারা জানে না তারাও বলছে যারা জানে তারাও বলছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের গণস্বাস্থ্য গণ গণস্বাস্থ্যের আপনার ওই টেস্টিং কিট এটা নিয়ে কিছু মানে এত কিছু হচ্ছে আপনি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন তো আপনি কি মনে করেন মানে এটা কেন মানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র কানাডা বা আস্থা বিশ্বে করা হচ্ছে উন্নত বিশ্বে বর্তমানে বলতে কি মানে সারা বিশ্বে তাদের যে পদ্ধতিটা আপনার গণস্বাস্থ্য পদ্ধতিটা সেটা হলো অন্য ধরনের আর এই আমি যতটুকু জানছি বা যতটুকু আমি ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞেস করেছি তারা যা বলেছেন সেটা হলো এই যে আর টি পিসিআর যেটা সেটা যে সোয়াব টেস্টিং এটাতে অন দা স্পট আপনি বলে দিতে পারবেন করোনা ভাইরাস আছে কিনা কনফার্ম আর গণস্বাস্থ্য যেটা সেইটা হলো যে আপনার এই যে ব্লাড টেস্টিং করে সেটা তিন দিনের আগে তিন দিন পরে আপনার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার পরে তিন দিনের পরে যদি আপনি করেন তাহলে সেখানে বোঝা যাবে যে আপনার করোনা আছে কিনা তবে তারা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ করেন না তারা যে রক্তের শেতকনে কাছে অ্যান্টিবডি তৈরি করে করোনা ভাইরাস আপনার শরীরে থাকলে সেই অ্যান্টিবডি যদি পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে আপনার শরীরে করোনা ভাইরাস আছে দিস ইজ দেয়ার টেস্ট আপনার গণস্বাস্থ্য যে টেস্টটা আমি যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছি আপনি এটা পরীক্ষা করবেন পরীক্ষা করার পরে বলবেন এটা ড্রব্যাক আছে কিনা সো ড্রব্যাক তো থাকতেই পারে ড্রব্যাক থাকতে পারে পৃথিবীর সবচেয়ে রাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠান গুলো আছে যে এক্সপার্টিস আছে মেকানিজম আছে তাদের দিয়ে যদি কোন ড্রব্যাক থেকেই থাকে সেটাকে ইলিমিনেট করে সেটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট করার ব্যবস্থা করতে না করে তাকে তারা ধিক্কার দিচ্ছেন তাকে তারা লাঞ্ছিত করছেন তাকে ইভেন গ্রেফতার করার মতো মানে হুমকি দামকি তাদের উনাকে দেওয়া হচ্ছে দুর্ভাগ্যজনক এটা বাংলাদেশের জন্য এটা লজ্জাজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক খুবই দুর্ভাগ্যজনক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা দুটো যেহেতু আমরা 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 আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বিষয়টা কি এরকম কিনা যে উনি আমি আমি ইয়ে করেছি ইন্টারভিউ ওনার শুনেছি শোনার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে উনি অনেক জায়গায় বলেছেন যে না এটা এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের কোন কোন বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে আমলারা এটা করছে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে বিষয়টা কি এরকম যে আমলারা আমলারা কি এইভাবে করতে পারে কিনা মানে আপনার কি মনে হয় যে বর্তমানে বাংলাদেশ পৃথিবীর ক্রাইসিস হচ্ছে করোনা ভাইরাস আর বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত আর এখানে উনি এই আপনার গণস্বাস্থ্য জাফরুল্লাহ চৌধুরী কোনো আপনার 
মানে আনফ্যামিলিয়ার ফেস না বাংলাদেশের মধ্যে যদি বাংলাদেশ থেকে থাকে জাফরুল্লো চৌধুরী ওর নাম ফেস তো এখানে পরিচিত হওয়ার কথা বা আছেও গণস্বাস্থ্য যে সেই প্রতিষ্ঠান না তাই তৈরি করেছেন আপনি কি মনে করেন যে মানে প্রধানমন্ত্রীরা জানেন না আপনি মনে করেন এটা বিশ্বাস করতে হবে আমাদেরকে তাহলে আমরা কি মানে আমরা কি পাগল যে এই কথাটা বিশ্বাস করতে হবে যে সরকার জানে না কিন্তু উনি তার বদ্রতা খাতির হয়তো বা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দুর্বলতার কারণে এটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে উনি বিএনপি করানোর মানুষ যেহেতু বর্তমানে এর জন্য কোনোভাবে উনাকে ক্রেডিট দেওয়া যাবে না উনি ক্রেডিট দেওয়া যাবে না যেভাবে সেনাবাহিনী দ্বারা আবিষ্কারক মানে যারা যারা এটাকে আবিষ্কার করেছে সেই দলের একজন সদস্য উনি ছিলেন হচ্ছে আপনার নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক উনি কিন্তু রাগ ধাক ছাড়াই বললেন দেখেন আমি কিন্তু ছাত্রলিক করতাম এবং আমি ছাত্রলিক করি আমি এই সরকারের সমর্থন করি সমর্থক এবং আমি যা বলছি উনি কিন্তু বলছেন যে না যা করা হচ্ছে এটা করা ঠিক না এখন আমার প্রশ্ন আমি প্রশ্নটা করেছিলাম আমি প্রশ্নটা আমি রেখেছিলাম আমি আমার লিখাতে যে দুটি অবস্থা একটি হচ্ছে যুদ্ধাবস্থা আর একটা হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা তো স্বাভাবিক অবস্থার যা আমরা করি এটা যুদ্ধাবস্থায় তো করি না অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় তো অনেক কিছুই আমরা মেনটেন করি না তো এখন আপনি যদি বলেন যে এই ক্রাইটেরিয়া গুলো মেনটেন করে আসতে হবে তাহলে তো বুঝতে হবে যে আপনার 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 উদ্দেশ্য ঠিক নেই তো ওইটাই তো উনি বলেছেন তাই না আচ্ছা আচ্ছা আমি ছিটু ভাই আমি আপনাকে বলি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান যে উপাদান এলিমেন্ট হচ্ছে রাষ্ট্রের জনগণ তাই না তো রাষ্ট্রের যে আইন কানুন কার জন্য জনগণের জীবন যেখানে আপনার পতিত হচ্ছে আপনার জীবন যেখানে সংকটাপন্ন অবস্থা আছে সেখানে আপনার প্রসিজিওর দেখবেন মানে এটা এটা কি ধরনের মানে মানে কথা হতে পারে রাষ্ট্র ব্যবস্থা হতে পারে জনগণের জীবন আগে না আমার প্রসিজিওর আগে আমার প্রসিজিওর কেন করা হয়েছে স্বচ্ছতার জন্য জীবন বাঁচানোর জন্য আর আমার জীবন যদি এখন প্রসিজিওর ঠিক করতে গিয়ে যদি জীবন আমার শেষ হয়ে যায় এই প্রসিজিওর কি প্রয়োজন এটা আসলে কোনো প্রসিজিওর না এটা আমি আবারও বলছি আপনাকে সেটা হলো এটা একমাত্র হলো এটা রাজনৈতিক ভাবে এটা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আবিষ্কার করেছেন তার গণস্বাস্থ্য আবিষ্কার করেছে উনাকে কোনো অবস্থাতে দেওয়া যাবে না মানুষ লক্ষ লক্ষ না কোটি কোটি মারা যাক আয়রন কেয়ার কারণ আমার রেসপন্সিবিলিটি নাই আমার আপনার আমার আপনার ভোট আমার প্রয়োজন নাই আমি রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতে সুতরাং আপনি আপনার জীবন টাকলো কি না টাকলো সেটা আমার দেখার বিষয় নাই এবং এটা সবসময় বাংলাদেশে চলে আসছে এখনো তার ব্যতিক্রম নয় আপনি দেখেন আমি আপনাকে বলি এই যে আমেরিকাতে যুক্তরাষ্ট্রে জিএম মোটরস তারা গাড়ি উৎপাদন করে আপনার এই মিশিগানে ডেট্রয়েটে আপনি দেখেন ট্রাম্প অর্ডার দিয়েছে জিএম মোটর গাড়ি কার প্রোডাকশন বন্ধ রেখে ভেন্টিলেটর তারা তৈরি করছে তাহলে এটা যদি সিস্টেমেটিক ওয়েতে যেত তাহলে মিনিমাম তিন মাস লাগতো কিন্তু আপনি দেখেন তারপর তারপরেও এখানে আইন আদালতের ব্যাপার থাকতো অন দা স্পট স্ট্রেট ওয়ে তারা কিন্তু প্রোডাকশনে তারা চলে গেছে বাংলাদেশের মতো একটা রাষ্ট্র যদি এখানে এই কাজটা করা যায় না উনি নিয়ে এসে দিয়েছেন কিসের প্রোটোকল কিসের প্রতিযোগ ইমার্জেন্সিতে প্রতিকূল চলে না কিন্তু ভাই ইমার্জেন্সিতে ইমার্জেন্সি যখন হয় দেশে লকডাউন তখন আর প্রসিজিওর কোনো কাজ করে না জীবন আগে মানুষের না এখানে আপনি ঠিকই বলেছেন আর আরেকজন ঠিক এভাবে লিখেছে বিষয়টা হচ্ছে আর একটি পরীক্ষা কির মাত্র ভ্যাকসিন বা এটা তো কোনো ভ্যাকসিন না যে আপনি মানুষের শরীরে পুশ করছেন এটা একটি কিট যেটা আপনি পরীক্ষা করছেন কারণ এই মুহূর্তে আমাদের মনে হয় আপনি কি মনে করেন আমার মনে হয় যে প্রচুর টেস্টিং দরকার প্রচুর টেস্ট দরকার এই এবং সেই অনু যে অনুযায়ী টেস্ট দরকার এই অনুযায়ী টেস্ট হচ্ছে না কিভাবে তারা কিন্তু অ্যান্টিবডি মানে খবর দিচ্ছেন আপনাকে যদি আপনার অ্যান্টিবডি হয় তাহলে মানে কি আপনার এখানে যুক্তরাজ্য কিন্তু বলছে যে আপনার যদি করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর যদি অ্যান্টিবডি তৈরি হয় ইফ ইউ আর ইমিউন টু দ্যাট আপনাকে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবে 
এটা সুন্দর সিস্টেম তারা তিনশো টাকায় আর বারোশো ডলার টেস্টিং এই দুইটা জায়গাতে আপনি মানে এটা যে এটা গ্রহণ না করা এটা আমার কাছে আমার কাছে মনে হয়েছে একটা রেকলেস এবং কতটা মানুষের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞানহীন তাদের জনগণের প্রতি আমাদের রাজনীতিবিদরা তার অন্যতম উদাহরণ হলো আপনার এই যে গণস্বাস্থ্যর কিট নিয়ে যে তারা যে মানে তুগলুকি কারবার করে যাচ্ছেন এটা তারা নিবেন না কারণ তারা মনে করেছেন যে এখানে দেখেন আমরা এই যে বিষাক্ত এবং ডেঞ্জারাস পলিটিক্যাল সিস্টেম এনভায়রনমেন্ট এখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এই এই পলিটিক্স পৃথিবীর কোনো দেশে নাই বাংলাদেশে শুধু মাত্র বিদ্যমান रक्तर नाम तुम अपनी रक्त परीक्षा कर बेर करते क्योंकि अपनी पीसीआर कर ले मान मुख लाला नाक निर्णय कर मानुष दस दिन पंद्रह दिन पर जो सीमटम देखा दे तक ना डाक्टर टेस्टर प्रयोजन आगे तो टेस्ट प्रयोजन ही आसे ना तो क्षा कर लें एक मानुषे तीन दिन भरे मन करी दिस इज वन अब देश रिपोर्ट कर गणस्वास्थ्य फलो करते मन <laughs> वर्ल्ड हेल्थ 
অনুমোদন দিচ্ছেন মানে এটাকে প্রমোট করছে না বা এটাকে তারা এই ব্ল্যাক টেস্ট এর মাধ্যমে করাটাকে তারা তারা করছে না উৎসাহিত করছে না এটা এই ব্যাপারে কি বলবেন যাবে তাদেরকে নিয়ে আসা হবে এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি যদি দেখেন মানে এই যে মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা তারা কি দিচ্ছে তারা কি দিচ্ছে তারা কনফার্ম হতে তারা সন্দেহ পোষণ করেছে তারা বলে নাই যে তারা বলছে যে আমরা ডিসকারেজ করি তারা এটা বলে নাই যে আমরা আমরা এটা আমরা চাই না আপনারা এভাবে করেন তারা বলেছে আমরা ডিসকারেজ করি তারা চাচ্ছে অ্যাকুরেট এখন তারা অ্যাকুরেট চাচ্ছেন কিন্তু আমাদের মতো দেশে আপনি যদি অর্থনৈতিক যদি বাস্তবতায় দেখেন এবং অ্যাভেলেবিলিটির বাস্তবতায় দেখেন আমি মনে করি গণস্বাস্থ্যের যে কিটটা ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এবং তারপরে যদি এটাতে কোনো ধরনের গোষা মাজা প্রয়োজন হয় আমাদের সরকার কেন তারা কেন এগিয়ে এসে এটাকে তারা নিজ দায়িত্বে নিয়ে মানুষের কাজে তারা কেন আরো পরিশীলিত করতে পারেন না এই প্রশ্ন পৃথিবীর সব দেশটা এই কাজ করেছে তাহলে আমাদের সরকার কেন করতে পারে না এটা হলো আমার প্রশ্ন প্রথম আপনার কাছে সেটা ঠিক আছে সেটা ঠিক আছে সুমন ভাই আমার কথা হচ্ছে যে আমি আমি তো কারো না কারো অজুহাত দিতেই পারি যে এটা কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে অজুহাত দিয়ে তো আর মানুষের জীবন রক্ষা করাটা এখন জরুরি মানুষকে টেস্ট করাটা জরুরি আপনি আমাকে বলুন তো একটা কথা এই কথাটা আমি একটু পরিষ্কার আপনার কাছেও জানতে চাই যেহেতু আপনি এই হেলথ সেকশনে কাজ করেন হেলথ ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন আচ্ছা আমরা একটু টেস্ট 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 বলতেছি সারা পৃথিবী ব্যাপী টেস্ট 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 বলছে মানুষকে টেস্ট করা দরকার এটা কেন করা দরকার একটু বলেন তো কি কারণ দরকার প্রথম হতে হলো যে আপনাকে অন্য মানুষকে বাঁচানোর জন্য কেননা এটা হচ্ছে সবচেয়ে কন্টাজিয়াস দিস ইজ এ ভেরি টেন টাইমস কন্টাজিয়াস ভাইরাস দেন এনি আদার ভাইরাস দ্যাট ওয়ার্ল্ড হ্যাজ উই হ্যাভ সিন ইন দা পাস্ট তো ব্যাপারটা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যদি না জানেন আপনার মানে করোনা যেহেতু চোদ্দ দিন সময় নেয় এটার সিমটমসটা মানে ভিজিবল হতে এজ এ রিজাল্ট যদি আপনার আপনার করোনা থাকে আর আপনি যদি সিমটমস চোদ্দ দিন পরে আসবে এর ভিতরে যত জায়গায় আপনি যাবেন আপনি কিন্তু সবাইকে একজন মানুষ বলতে তারা চক্রবৃদ্ধি হারের মতো দশ হাজার মানুষকে একজন ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত করতে পারে এই করোনার এই হিসাবটা তারা এভাবে দিচ্ছেন অর্থাৎ একজন থেকে আরেকজন গ্রুপ থেকে গ্রুপ মানে সোসাইটি থেকে এরিয়া এরিয়া থেকে বিশাল আকারে কারণ এতটা এটা এতটাই কন্টাজিয়াস এর জন্য টেস্ট দিলে কি হবে আপনি জানবেন যে আপনার আছে কিনা এবং এটা এট দ্য সেম টাইম যারা যারা টেস্টিং তাহলে কি আপনি যখন কনফার্ম হবেন যে আপনার ভাইরাসটা নাই আপনি আরো দশ জনকে আর যদি আপনি না জানেন যে আপনার বাইরে আছে কি নাই অথচ আপনার বাইরে আছে আপনি সবাইকে দিতে পারেন তাহলে একটা দেশটা করোনা আক্রান্ত হবে টেস্টিং ইজ এ ফিভোটল ইস আ কি টু বি প্রোটেক্টেড ফ্রম দিস ভাইরাস দিস ইজ দ্য অনলি থিং হোয়াট ডাজ ইট মিন দ্য মিন ইজ দ্যাট ইউ নো দ্যাট ইউ হ্যাভ এ করোনা ও ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ করোনা ইফ ইউ হ্যাভ এ করোনা ইউ টেক প্রি আপনার প্রিকশনারি মেজার সো দ্যাট ইউ ডোন্ট ইনফেক্ট আদার পিপল দিস ইজ ওয়াই দে আর এমফেসাইজিং অন টেস্টিং এভরিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইস ইজ এ ওয়ার্ল্ড আপনি যদি দেখেন সেন্টেন্সটা কি টেস্টিং 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 বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম সেখানে টেস্টিং তারা চান না তারা চান না টেস্টিং হোক স্বাভাবিক জীবন যাপন করো হ্যাঁ আমরা যারা যারা যাদের টেস্ট করে যদি পাই তাদেরকে আলাদা করে তাদেরকে আমরা কোয়ারেন্টাইন করতে পারি তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইন করতে পারি তাদেরকে অনেক কিছু সাপোর্ট দেওয়া যায় এই জন্য আছে তিনি বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরে শরীরে রক্তের যে অ্যান্টিবডি তৈরি তা খুঁজে অপরদিকে শ্বাসপন্দ যমুনা ভাইরাসের খুঁজ করে উনি বলেছেন যেহেতু বাংলাদেশ অনুন্নত রাষ্ট্র সেখানে আমাদের মতো দেশের মানে আর্থসামাজিক অবস্থায় উনি বলছেন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বাংলাদেশ বংশোদ্ভূত সবচেয়ে ব্যাস্ত পদ্ধতি হলো গণস্বাস্থ্য পদ্ধতি উনি কিন্তু ড্রবেক্সটা বলছেন এটা অসুবিধা রাজ্য একটা এটা বলছেন সাথে সাথে বলছেন ওভারঅল সিচুয়েশন যদি আপনি অ্যানালাইজ করেন দিস ইজ দ্য বেস্ট আপনার আপনার মেথড 
to test people whether you have a corona or not niyom ta ami ekta theke boli je unara jeta bolo bolchen mane eta ashole apni ki mone koren ei ami eta ke juddhabostha bolchi joruri obostha bolchi shastho joruri obostha tai to niyom ta ki niyom hocche prothom dhab uddhabon protishthan kara ditiyo dhab clinical test titiyo dhab national research ethic committee er onumodon choturtho dhab clinical trial পঞ্চম ধাপ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এক ধাপ মানে আবার ষষ্ঠ ধাপে তারপর সফলতা সাপেক্ষে নো অনুমোদন আচ্ছা ভাই এত কিছু করার সময় আছে নাকি কি বলেন না 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 এই এটা উনি কি বলেছেন আমি আপনাকে পড়ে শোনাই উনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আরটি পিসিআর হলো করোনা ভাইরাস নির্ণয়ের একমাত্র যথাযথ পরীক্ষা কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি তো স্বাভাবিক নয় বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে আরটি পিসিআর কিটের মারাত্মক ও প্রতিরোধতা রয়েছে সেখানে দেশে র‍্যাপিড ডট ব্লাড টেস্ট আমলে নেওয়া উচিত বলে মনে করেন উনি दर्शक अपने प्रश्न करते मासूम भाई के दर्शक प्रश्न निब मासूम भाई के उन्नी उत्तर देवें मासूम भाई अपनी जी प्रश्न कर उत्तर दें दूर प्रवास देशर अवस्था जो देखी खूब खराब लागे जनगण मन जनगण के मन 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 भाषा बोझार मत क्यों नहीं राजनीतिदरा देश ध्वस गणस्थ्योजन टेस्ट संख्या बेड़ेडी आलोचना कर सुलताना राजिया लिखे लीना ध्वस कर दी कथा
খাদ্যের দুর্ভোগ দেখা দেখা দেবে এই সময় উনি এই যে কাঁচাবান কাটলো এই এমপি কে গ্রেফতার করা উচিত বলে আমি মনে করি তার বিরুদ্ধে খাদ্যশস্য মানুষের মানে ফসল নষ্ট করার জন্য মামলা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করা উচিত এবং উনি অসৎ উদ্দেশ্য মানে মানে আপনার সাধন করার জন্য এই কাজটা উনি করেছেন এই যে কাঁচা দান কাটলেন দানের ফসলের অভাব সারা বিশ্ব খাদ্য সংকটে পড়বে সেখানে আপনি কাঁচা দান কাটে আপনি যে কাজটা উনি করেছেন উনি ক্রাইম করেছেন আমার মতে উনি অপরাধ করেছেন ও জাতির কাছে উনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না হয় উনার বিরুদ্ধে মামলা করে উনাকে গ্রেফতার করা উচিত এই কাণ্ড জ্ঞানহীন রাজনীতিবিদদের এরা তো আমাদের লজ্জা এরা আমাদের জন্য লজ্জা এই পৃথিবীতে কোথাও আছে যে এমপিরা মন্ত্রীরা এখন দান কাটে যাচ্ছে আমি দেখলাম পলক পলক ভাই আমাদের এই যে আপনার কি মন্ত্রী এই তত্ত্ব প্রযুক্তি মন্ত্রী সে টি শার্ট পরে মানে গলফ গলফ যে খেলি আমরা গলফের টি শার্ট পরে উনি দান কাটাতে গিয়ে মানে হাসে এটা কি মানে মানে ফাজলামি এটা কি ইত্রামির জায়গা এখানে আপনারা রিসোর্স দেবেন কৃষকদেরকে তারা যেন দানটা কেটে বাসাতে নিয়ে আসতে পারে আপনারা এখন যাবেন কেন এটা পৃথিবীর কোন দেশে আছে ধানের দাম ধানের দাম যখন মানে কৃষক পাইল না তখন দেখা যায় রাজনীতিবিদ মানে আপনাদের ছাত্রলীগের নেতা বা রাজনৈতিক রাজনৈতিক নেতা নেতা কর্মীরা তারা কৃষকের মাঠে গিয়ে তারা ফটো স্টেশন করছে এতটা ইত্রামি বাংলাদেশের মানুষের সাথে পৃথিবীতে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা আর নেই যা বাংলাদেশে আছে এবং আমি আবারও বলছি এই এমপি কে বুয়াপুরের বুয়া এমপি কে তাকে জনগণের সাথে প্রতারণা করার কারণে জানমালের মানে নিরাপত্তা আপনার বিঘ্নিত করার কারণে যেহেতু জান এবং মাল হচ্ছে বলছি আপনার খাদ্যর কথা যে এই তাকে তার উপর মামলা দেওয়া উচিত এবং তাকে গ্রেফতার করা উচিত বলে আমি মনে করি ঠিকই বলেছেন আপনি আপনার কথা সেটা হচ্ছে যে তারপরও তো রাজনৈতিক নেতা যে রাজনীতি যারা করে তারা তো একটু শোয়াপ করে তাই না তো তারা তাদের তারাও একটু তাদের তাদের সমর্থকদেরকেও তো কিছু দেখাতে চায় বিষয়টা হচ্ছে কি আমি আমার কাছে মনে দর্শকদের আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমরা আরো দুজন দর্শকের মতামত দিব অনেকেই আপনি তো আপনি তো অনেক জনপ্রিয় ব্যক্তি আপনার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তারা আপনার অনেক ফলোয়ার্স তারা অনেক প্রশ্ন করছে সবার প্রশ্ন নিতে পারছি না বলে দক্ষ আমি দুঃখিত দর্শক তবে দুই একজনের দুইজন দুজনের সর্বোচ্চ নেব মাচুম ভাই ভাই আমার খুব কষ্ট হয় মানুষ মানুষ আচ্ছা এটা বলেছে কাউসার আবু মোহাম্মদ মাসুম ভাই আমার খুব কষ্ট হয় মানুষ যে কষ্টে আছে কারণ কারণ বাংলার মানুষ কি আল্লাহ ছাড়া বাংলার মানুষের আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই যেটা আপনি আগে বলেছেন দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি টাকাও বর্গা চাষিরা পাবে না তাহলে এমন তাহলে কেমনে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা পাবো পাকিস্তান সিস্টেম টাকা দেওয়া হোক কৃষকদের দেখেন এই বিষয়গুলা যে আজকের এই পর্যায়ে এসে আমাদের কৃষকরা আপনারা কেন যেতে হবে এখানে আপনাদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই আপনারা এমপি আপনারা কি দান কাটতে পারবেন আপনারা মানে কি মানে এটা এটা অর্থ থাকে মানে তারা যে গেল সেখানে দান কাটতে তারা গিয়ে তারা কি দেখা মানে কি প্রমাণ করলো তারা মানে দান কাটার মানে উদ্বোধন করতে যেতে পারে একটা দান কাটা উদ্বোধন করা যেতে পারে যে এখানে এই হাওড়ে আজকে দান কাটা হবে একজন ঠিক আছে তোকে খাতিরে সেটা আমি ধরে নিলাম দ্যাটস রাইট বাট আপনারা যে গেলেন সেখানে এটা তো বললাম ক্রাইম এটা মানুষের একটা ইত্রামি কৃষকদের সাথে ইত্রামি এবং আরো আরো একটা মানে কথা আমি আপনাকে বলতে চাই আপনি কি জানেন টিটু ভাই যে একজন কৃষক অভিযোগ করেছে তার যখন মানে সকাল আটটা না নয়টায় সব শ্রমিক তার যখন যাদের আমরা বলি লেবার যাদের লেবার সব যখন মাঠে দান কাটতে গেছে তখন একজন মন্ত্রী সে দান কাটতে গিয়ে তার সবাইকে তুলে দিয়ে সে এখানে মানে ফটোসেশন করেছে করে তার দুই থেকে তিন ঘন্টা তার সময় নিয়েছে পরে সে অভিযোগ করেছে যে দেখেন সে আইসা কি করলো আমার সময়টা নষ্ট করলো এখন আমি দিন পাবো না দিন পাবো না মানে দিনের লাগাম পাবে না সেই সময়ের ভিতরে যে ধরনের মানে তার কি করে মানে ফসল কাটার কথা ছিল সেটা কাটতে পারবে না এটা ইত্রামি এটা ক্রাইম আমি বারবার বলছি আমি অলওয়েজ ভেরি ড্রাস্টিক অন দোজ কাইন্ড অফ হিপোক্রেসি এটা ক্রাইম এবং যারা এই কাজগুলো করেছেন প্রত্যেকটা জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত আর এই বুয়াপুরে সেই কাঁচা দান কাটা এমপি কে গ্রেফতার করা উচিত মামলা দিয়ে সেটা আমি মনে করি এবং এটাই হবে সবচেয়ে বড় সুবিচার কৃষকদের প্রতি অনেক ধন্যবাদ মাসুম ভাই আপনাকে আর অনেকেই প্রশ্ন করছেন দর্শক একটা কথা বলতে চাই যারা প্রবাসী আছেন এখানে শুনেন প্রবাসীরা আপনারা যে আজকের এই বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন দেখুন আপনাদের যে ওয়েজ অন আর বোর্ড এই বোর্ডে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা আছে কিন্তু সরকার আপনাদেরকে দিয়েছে পাঁচ কোটি না আট কোটি টাকা আপনারা যখন বিদেশ যান 
প্রত্যেকের কাছ থেকে দুই থেকে তিন হাজার টাকা যে টাকা নেওয়া হয় সেটা এই বোর্ডে এই কল্যাণ ট্রাস্টে জমা আছে আজকে আপনারা খেতে পারছেন না বিদেশে বসে মানবেত জীবন যাপন করছেন কুয়েতে দেখেন আপনি বা সৌদিতে আপনাদেরকে এই পাঁচ হাজার কোটি টাকা কার জন্য সরকার তো টাকা না এটা তো আপনাদের টাকা প্রবাসীরা এটা আওয়াজ শুনেন আপনারা এই টাকাটা আপনাদের আপনাদের ওয়েজানা যে বোর্ডটা প্রতি পার্সন যখন আপনারা আসেন এটা কেটে নেওয়া হয় বিদেশে আসার আগে এটা সরকারের টাকা না এই টাকাটা অন্তত দুই তিনশো পাঁচশো কোটি টাকা তো এই বিপদে আপনাদেরকে দেওয়া যেতে পারতো তারা দিয়েছেন পাঁচ কোটি আট কোটি তাও তাদের যে বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তারা লুটে পড়েছে না তারা খেয়েছে এবং প্রবাসীর কাছে এই টাকাগুলো যায়নি এটা নিয়ে তাদের কথা বলা উচিত প্রবাসী দেখে সুচ্চ হওয়া দরকার এটা আপনাদের টাকা এই বিপদগ্রস্ত সময়ে আপনাদের টাকার বাঘ অন্তত পক্ষে আপনারা পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মাসুম ভাই আপনার সাথে আমরা পরবর্তীতে আবারও সংযুক্ত হব এবং আমরা আশা করব আপনি আমাদের ডাকে পরবর্তীতে ও সাড়া দেবেন আপনি আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন এই জন্য আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ অবশ্যই দর্শক আমরা আমার মনে হয় যে দর্শকদের অনেকেই বলছিল একটি কথা অনেকেই প্রশ্ন করছিলেন একটি বিষয় সে বিষয়টি আমি এর আগেও শুরুতেই অনুষ্ঠানের শুরুতেই ব্যাখ্যা করেছিলাম সেটাই হচ্ছে যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি ছিল আজকে বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় মঞ্চল এবং নিউইয়র্ক সময় দুপুর একটায় তো আমাকে অনুষ্ঠানের আগেই আমাকে জানানো হয়েছে আহ সুভাষ সিংহ রায়ের কারণ ওনার সাথে আমাদের যোগাযোগ প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ চলছিল ওনারা আমাকে জানিয়েছিলেন যে সুভাষ দাকে যমুনা টেলিভিশনের প্রোগ্রামে যেতে হওয়ার কারণে এক ঘন্টা পরে উনি আমাদের এখানে আসতে পারবেন সে কারণে আমরা এক ঘন্টা পিছিয়েছিলাম এবং তারপরও উনি উনি এসেছিলেন ওনার সাথে আমাদের কথা হচ্ছিল এবং এক পর্যায়ে ওনার ইন্টারনেট হয়তো উনি যেটা বললেন আমাদেরকে ইন্টারনেটের ব্যান্ড উইথ সমস্যার কারণে ওনার সেক্রেটারি ওনাকে বলেছে যে ওনার ব্যান্ড উইথ নাকি কাজ করছে না এই জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানে উনি আমাদের সাথে কথা বলতে পারছেন না অংশগ্রহণ করতে পারছেন না এর জন্য উনি উনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন আমরা পরবর্তীতে ডাকলে উনি আসবেন অবশ্যই উনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো শেষে আমি দর্শক আপনা আমি আপনাকে বলতে পারি মাসুম ভাই আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার আপনার আমার আপনার যারা ফলোয়ার্স তাদের উদ্দেশ্যে যদি সবশেষ কোনো কথা থার্টি সেকেন্ডের মধ্যে বলতে চান আপনি একটু বলতে পারেন প্লিজ আমি এটি বলবো যে সবাইকে যারা যুক্ত হয়েছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা যারা কমেন্টস করেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন আপনাদের এবং আপনারা অনেকে প্রশ্ন করেছেন সবার প্রশ্ন উত্তর হয়তো দেওয়া সম্ভব হয়নি এই জন্য আন্তর্জাতিক দুঃখিত আমি দুঃখিত নিশ্চয়ই টিটু ভাই দুঃখ প্রকাশ করেছেন তো আপনারা সাপোর্ট করবেন আর নাগরিক টিভির সাথে থাকবেন নাগরিক টিভি সত্যিকার অর্থে আপনাদের কথা বলে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সেটা বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি নিয়ে এবং সত্যকে সত্য সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলা একটা অনলাইন টেলিভিশন সো আশা করি টেলিভিশন সাথে আপনারা থাকবেন এবং আবারও বলছি যে বাংলাদেশকে রাজনীতির বাইরে একটা কথা বলে যাই যে যেখান থেকে পারে বাংলাদেশকে সমর্থন দিন কারণ রাজনীতি রাজনীতিবিদরা এবং আমাদের এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা আপনাদের জনগণকে রক্ষা করতে পারবে বলে অন্তত আমার মনে হয় না এই জন্য বলেছি যে আল্লাহ একমাত্র আর আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা বাংলাদেশের যারা আছে তারা হয়তো বাকি জোড়া বিপদগ্রস্ত থেকে উত্তরণ হতে পারে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই হ্যাপি রমাদান সবাইকে আসসালামু আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মাসুম ভাই পরবর্তীতে আবারও আপনার সাথে আমরা যুক্ত হব ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন থ্যাংক ইউ টিডু ভাই আসসালামু আলাইকুম দর্শক এই ছিল আজকের আমাদের আয়োজন আমরা পাওয়ারটাকে কথা বললাম আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে বেশি কথা বলেছি কারণ বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি আমরা অবলোকন করছি দেখছি সেটি সুখকর নয় সো সে কারণে বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের আমাদেরকে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতে হয় নিশ্চয়ই আপনারাও বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন আছেন যারা প্রবাসে আছেন সো সবার জন্য শুভকামনা রইল নিরাপদ থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নাগরিক টিভির সাথে যুক্ত থাকবেন আজকের এই ভিডিওটি আপনারা দয়া করে শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফিজ